个爽。由万江市人民检察院提起公诉的被告人李俊伟故意杀人绑架一案，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零二条，现在进行宣判。严厉起立！被告人李俊伟犯绑架罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利终身；犯故意杀人罪，判处死刑，剥夺政治权利终身。决定执行死刑，立即执行，剥夺政治权利终身干妈，我们来了，你放心吧，我一定会照顾好新人，让他幸幸福福、快快乐乐的生活。妈，我一定不会辜负你的期望，做一名好律师。下辈子，我还要做你的女儿。宣判死刑。据悉，李俊伟是在半月前实施一桩绑架案时落网。值得特别表扬的是，在该案中，两名受害者展现出了惊人的智慧与勇气。面对穷凶极恶的歹徒，他们没有退缩，而是选择沉着应对，最终成功协助警方将其缉捕归案。他们分别是成天律师事务所的林兴然律师与江夏律师。警方号召广大市民向这两位勇士致敬。李俊伟判得好啊，大快人心。你们这次啊，也给成天积攒了很好的口碑，应该的。恭喜恭喜，恭喜两位大律师！你这是什么恭喜啊？这一束花，来，好，我拿的。别急，还有，还有，还有。靠你们拿到关键的视频，君泽的人均再也没法抵赖，承担了全部责任，而且。他做出了赔偿，恭喜江夏，刚一入职就荣获一面锦旗，优秀。<笑>我都是沾着林律师和张律师的光。嘿，你还谦虚啥？哎，我跟你们说啊，魏延康这回肯定被律师协会调查，律师资格证肯定没了。哎、啊，大家再接再厉，相信我们成天的未来会越来越好。谢谢
，思雨。啊，这么巧，小杨。哇，你的造型、头发都变了，很漂亮。谢谢。我想从现在开始去尝试一些之前没做过的事情。那你想去尝试什么呢？相亲。你会去相亲？对。你总得允许我重新出发吧？你的手好一点了吗？哦，我的手今天正好去拆线，要不要你陪我？思雨，嗨，你抱歉，我约了人，我先过去了。不好意思，来晚了。等很久吧？没有。给你点的马桶。啊，谢谢。哎，你今天很特别。欢迎入住新家。人家之前在那么大的房子里，非要给人搬个这么小的房子，你不懂了吧？大房子虽然好，但是他们俩要好久好久才能找到对方。嗯，那住小房子就不一样了，这么温馨，他们可以每时每刻都在对方旁边，而且每一个转身都能看到对方。好，那我就学习学习他们，每分每秒都守在你的身边，一转身就能看见你，永远的保护着你。一言为定，一言为定。嗯，家里面虽然好，但是最近觉得憋得慌，我想出去玩。那我带你去我初吻的地方。怎么了？是我们初吻的地方。嗯，我们的初吻，嗯，可能不在一个地方。嗯，林欣然，想一下，想一下，想一下，林欣然，哎。你怎么会在这边？你不是跟我说你今天手要拆线吗？而且我想你这么谨慎的人，手受伤了一定不会自己开车来的。拆完了。哎，你相亲结束了？相亲？咖啡厅那个男的，挺不错的嘛。我也觉得还挺不错的，成熟、幽默，还体贴。不过好可惜啊，他只是我的一个客户而已。说实话，跟一个陌生人相亲，你不觉得风险的概率很高吗？你看，你坐下来还是要互相问姓名、年纪、喜好、爱好，然后你真的认识以后，你还要再磨合很久，在一起的概率不可能很高吧？听你这么说，和一个陌生人相亲确实风险挺高的。你觉得你说的对？我张小杨，我年纪也不小了。你要是现在不让我去交男朋友，娘我。反正我刚说的。作为一个朋友，你还是考虑清楚吧。不用考虑了，我现在就要去相亲，你陪我。你可以在暗中帮我观察观察，也可以降低我相亲的风险。上车